quali sono gli otto verbi imprescindibili per fare una chiamata telefonica? Lo vedremo nel video di oggi. Ti ricordi di questo video? È piaciuto così tanto che ho pensato di creare la continuazione. Se ti piace la lingua italiana e la vuoi parlare in modo fluente, beh, sappi che sei nel posto giusto. Pubblico un video ogni settimana, ti consiglio pertanto di iscriverti al canale e ricorda attiva anche la campanella così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. E se preferisci ricevere una notifica direttamente nella tua casella di posta elettronica, allora non devi far altro che iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare sul mio sito elisabettamaccani.com Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, sono una Neuro Language Coach e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. In questi anni ho aiutato veramente moltissimi studenti ad avverare il proprio sogno italiano. Come promesso, la video lezione di oggi è la continuazione di questa. Se non l'hai ancora vista, ti consiglio di farlo. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Come preannunciato, oggi ci focalizzeremo su alcuni verbi, verbi importanti per poter comprendere ma anche per poter parlare durante una conversazione telefonica. Vediamo quindi il primo verbo. Digitare significa premere un tasto. Ad esempio in italiano si dice digitare un numero. E che cosa significa premere, che è il nostro secondo verbo? Premere significa esercitare una piccola pressione, per esempio su un tasto. Immaginate di chiamare il CUP, per chi abita in Italia il CUP è il centro unico prenotazioni, serve per prenotare delle visite specialistiche, per esempio con l'oculista oppure con il dermatologo. Ebbene, quando si chiama il CUP, per prima cosa si sente una registrazione nella quale si dice premere uno per, per esempio, parlare in inglese, premere due per parlare direttamente con l'operatore. Ricorda quindi sia il verbo digitare che il verbo premere. Continuiamo con il terzo verbo, o meglio con alcuni verbi perché qui ne abbiamo tre, ovvero il verbo mandare, il verbo inviare e il verbo spedire. Si tratta di sinonimi. Mi raccomando, fa attenzione con il verbo spedire, perché questo è un verbo che appartiene alla terza coniugazione e si comporta come il verbo finire. Pertanto io spedisco. Io spedisco un sms, per esempio. Altri verbi il verbo riattaccare o anche riagganciare. Spesso e volentieri si utilizza l'espressione mettere giù. Significa sostanzialmente interrompere una chiamata telefonica. Ad esempio, stavamo parlando piuttosto animatamente quando lui ha riattaccato oppure quando lui ha messo giù o ancora quando lui ha riagganciato. Questi verbi possono essere utilizzati con due sostantivi, la cornetta o il ricevitore. La cornetta è proprio quella cosa che si utilizza nel telefono fisso. 
Interessante è l'etimologia di cornetta perché deriva dal cosiddetto cornetto acustico. Quinto verbo, il verbo consultare, ad esempio consultare l'elenco telefonico, che in realtà sembra una cosa molto datata. L'elenco telefonico è quella pubblicazione in cui si possono trovare i nominativi di privati o d'aziende ed il loro numero di telefono, il tutto ordinato alfabeticamente. Questi numeri possono essere indicati per comune oppure organizzati per settore di attività. Possiamo infatti distinguere tra le cosiddette pagine bianche in cui si possono trovare anche online i numeri di telefono fisso dei privati e dall'altra le pagine gialle in cui ci sono invece i numeri di telefono delle aziende. Anche da te esistono le pagine bianche e le pagine gialle? Scrivimelo nei commenti. Il sesto verbo è il verbo chiamare. Molto probabilmente già lo conosci. Ricorda però che il verbo chiamare è un verbo transitivo. Pertanto dirò chiamo Paolo e non chiamo a Paolo. Telefonare invece è un verbo intransitivo e qui sì dirò telefono a Paolo, proprio perché devo usare il complemento di termine. E quale verbo utilizziamo con la segreteria telefonica? Il verbo inserire o anche il verbo attivare. Inserisco oppure attivo la segreteria telefonica. Ottavo e ultimo verbo è comporre. Comporre significa mettere insieme ed è un verbo che si utilizza moltissimo. Si dice infatti comporre un numero di telefono. Se comprendi bene l'italiano ma fai fatica a parlarlo e soprattutto ti senti a disagio, non ti senti sicuro o sicura del tuo livello, allora potresti prendere in considerazione l'idea di iscriverti a Fluency and Confidence Italian Program. Se vuoi saperne di più puoi prenotare una chiamata con me e così avremo modo di valutare insieme se questa potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Se questo video ti è stato utile ti chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici o compagni di studio e naturalmente rinnovo l'invito ad iscriverti al canale e alla mia newsletter. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta sempre su Italiano con Eli. Ehi, hey, hai voglia di continuare a migliorare il tuo italiano? Ecco due proposte per te. Clicca su questi video. A presto!